pilotos na bronca com a Fórmula 1, Verstappen sobre as atualizações da Red Bull e o Wolf falando da grande cirurgia que a Mercedes vai passar em Imola. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias da Fórmula 1 nesta terça-feira, começando com os pilotos na bronca com toda a cerimônia que teve pré-corrida no Grande Prêmio de Miami. Vários pilotos manifestaram sua insatisfação com toda a apresentação que foi feita, que inclusive aumentaram o tempo que eles ficaram ali com seus macacões no sol e tudo mais, o George Russell não gostou muito disso, o que geralmente são 16 minutos antes da corrida para poder participar da cerimônia e tudo mais, acabou se tornando 23 minutos e vamos por exemplo falar do George Russell, que disse que esse é o jeito americano de fazer as coisas no esporte e pessoalmente ele não gosta, está lá para correr, não está lá para o show, está lá para pilotar e vencer, acaba sendo uma distração porque estão no grid com meia hora antes da corrida, com todos os macacões no sol e acha que não existe nenhum outro esporte no mundo, que 30 minutos antes de você sair para fazer o seu negócio, você está lá fora no sol, todas as câmeras e você e fazendo um pouco de show disso. Eu vou discordar um pouquinho do Russo nessa parte, porque tem muito esporte que faz isso. Mas enfim, ele continua falando que ele pode apreciar isso na questão do entretenimento, mas eles só querem o um melhor para o esporte, estão abertos a mudanças, mas não gostariam de ter isso todo final de semana. Mas ele gosta, por exemplo, do hino nacional, já que é algo que anima os pilotos e também é respeitoso com o país que está sediando a corrida. O Russo, inclusive, é um dos principais nomes na, na associação de pilotos, ele tem voz lá dentro, então a voz dele acaba refletindo em todo mundo. Mas para não ficar só na opinião do Russell, a matéria também traz a do Lando Norris, que diz que nenhum piloto gosta disso, que já fazem muitas coisas e que é o único esporte em que estão tão próximos dos torcedores, o que eu vou discordar também, e continua falando que já fazem muitas publicidades, eles querem apenas sentar lá no carro e focar no que precisam fazer, mas entende que é um negócio, então é algo que eles acabam tendo que fazer sim, por conta do negócio, desse show que é colocado. Só que não podem simplesmente ir mudando as coisas e colocando os pilotos para fazerem mais e mais e mais coisas, obrigando a fazer mais, e há um limite para o que devem fazer. Quem também foi por esse lado é o Charles Leclerc, que foi até menos crítico, falou que precisa ser ajustado à questão do tempo. Já o Fernando Alonso disse que os fãs de Miami não são especiais, no sentido de que não tem por que você dar a eles um show diferente, enquanto os fãs das outras corridas recebem algo menos interessante, ou seja, o Alonso está cobrando algo mais uniforme, algo que tenha constância, se é para fazer o show, que faça em todas as corridas, ou se não vai fazer, não faça em todas as corridas, cobrando uma certa coerência da Fórmula 1. E quem curtiu foi o Lewis Hamilton que disse que foi ótimo, ele ama o sol, é legal ver o esporte crescendo, evoluindo continuamente, estão tentando coisas novas para melhorar o show e ele apoia totalmente isso. E quando foi perguntado se aquilo não seria algo que distraísse os pilotos, ele falou que não, que estava focado desde o domingo. Ou seja, nós temos pontos diferentes aqui, você tem críticas mais contundentes, você tem outras mais amenas e você tem gente que gostou. Eu acho que os três pontos são válidos e claro, para nós espectadores, para nós que estamos ali acompanhando de fora, o show é legal, você vê coisas diferentes, a apresentação diferente, a Fórmula 1 explorar mais o produto, os pilotos, é sempre muito legal. Para o piloto eu entendo que não é tão legal assim, mas gente, vários esportes têm essa questão do cara chegar, ficar um bom tempo antes ali, ter a sua questão de mídia e tudo mais, vários esportes têm isso. Então eu acho que o Russell e Norris talvez deram uma exagerada na comparação, mas entendi o ponto deles. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Vamos agora falar de Max Verstappen que citou a questão das atualizações e do ritmo da Red Bull. Ele falou que no momento a equipe tem uma vantagem decente, especialmente na corrida, que no quali de algumas pistas, uma ou outra equipe vai conseguir andar próximo da Red Bull até melhor, só que a vantagem na corrida é muito grande. E ainda conclui dizendo que todas as equipes estão levando atualizações, melhorando seus carros aos poucos e a Red Bull não está simplesmente parada, então ele espera que a equipe possa continuar trazendo atualizações 
para manter esse gap e se manter de forma tranquila. Inclusive, sobre a corrida, Verstappen diz que por saber que tinha um carro muito superior, ele foi calmo, ultrapassando um por um, tranquilo, sem ter muita afobação, ao contrário dos rivais que estavam brigando ali com ele, que tinham carros não tão bons, então eles precisavam aproveitar cada oportunidade e por isso estavam um pouco mais ansiosos para fazer a ultrapassagem. Devo concordar com o Verstappen, e aproveitando o gancho das atualizações, nós chegamos na nossa notícia principal, que é a Mercedes. Pois é, Toto Wolff deu entrevista citando a grande cirurgia que vai ser feita no W14 para o Grande Prêmio de Imola, que vai ser daqui a duas semanas. Um grande pacote de atualização é esperado, sendo que o Wolff já prometeu que teremos mudanças visíveis no carro, o que a gente pensa logo de cara no side pod, é o grande ponto, todo mundo quer ver o side pod da Mercedes, o que, que vai mudar. Só que claro, o side pod não é a única coisa que gera performance no carro, você tem outras mudanças menos visíveis, algumas até que não tem como você ver, que geram sim um impacto positivo na performance. E o intuito vai ser descobrir por que o W14 é tão venenoso, ou seja, um carro que eles não conseguem entender, eles não conseguem decifrar o que está acontecendo. Wolf disse à mídia que estão buscando mais downforce e também fazer o melhor trabalho possível em termos de plataforma mecânica, nós inclusive citamos isso num vídeo aqui recente. O chefão da Mercedes continua dizendo que vão introduzir uma nova carroceria, um novo assoalho e também uma suspensão dianteira. É uma operação bastante grande, uma cirurgia como ele está classificando e haverá muito aprendizado. E ainda concluiu que no mundo virtual o ganho é muito bom, é um bom tempo de volta. E ele agora foi mais comedido porque a gente lembra que no ano passado, antes da temporada começar, eles falaram que o side pod zero gerava um segundo e tudo mais nas, nas simulações, e no final o que aconteceu foi a Mercedes sofrendo para entender esse conceito, para entender o que deveria ser feito. Então agora ele foi mais comedido, ele falou, olha, no virtual pelo menos nós temos um bom ganho de, de volta, um bom ganho em termos de desempenho, mas não fez nenhuma promessa, não teve nenhum discurso mais enfático, nós estamos vendo uma Mercedes um pouquinho mais cautelosa nas suas declarações, e o Toto Wolff já avisou, conforme também vídeo que já publicamos aqui no canal, que não se deve esperar uma grande mudança em desempenho de cara em Imola. O primeiro passo é entender o pacote para então você desenvolver em cima dele, algo parecido com o que a Aston Martin fez ano passado quando anunciou seu Spec B. Você deve se lembrar que assim que eles anunciaram o carro não andava lá essas coisas, mas foram melhorando até chegar ao ponto no final da temporada que estavam andando bem, estavam bem melhores do que no início do ano. Então a Mercedes deve fazer algo na mesma pegada, estabelecer uma base e a partir dela trabalhar e entender esse conceito para que então, lá para o final do ano esteja bem e principalmente 2024. Talvez o grande foco da Mercedes seja justamente 2024 e para isso precisam de uma base agora. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!